പ്രൈസലോഡ് ഇ പി എ ശിഷ്യനാക്കിയ യേശു കർത്താവ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം എനിക്കൊരു വാട്സാപ്പ് സന്ദേശം ലഭിച്ചു രണ്ട് രണ്ട് കൊച്ചു വാചകങ്ങൾ അച്ഛ ഞാൻ ഇ പി ഇപ്പോൾ ന്യൂയോർക്കിലാണ് സമയം പോലെ വിളിക്കണം ജീവിതത്തിൽ എനിക്ക് ആകെ പരിചയമുള്ളത് ഒറ്റ ഇ പി എ ആണ് ഇ പി എന്നാൽ ഇ പി തോമസ് കോട്ടയം തിരുവാർപ്പ് സ്വദേശി കോട്ടയം ബസേലിയോസ് കോളേജിൽ ബി എ എക്കണോമിക്സ് ക്ലാസ്സിൽ എൻ്റെ ഉറ്റ സഹപാഠി പേരിൽ ക്രിസ്ത്യാനിയാണെങ്കിലും കടുത്ത നിരീശ്വരവാദി ഞാൻ അന്നേ കടുത്ത മതവിശ്വാസി എന്നെ വൈദികനായി കാണണമെന്ന അമ്മയുടെ ആഗ്രഹം നിവർത്തിച്ചു കൊടുക്കാൻ കഠിന പ്രയത്നം ചെയ്യുന്ന പുസ്തകപ്പുഴു ഞാൻ വൈദികനായില്ലെങ്കിൽ ആ ദുഃഖം താങ്ങാനാവാതെ അമ്മ മരിച്ചു പോകുമെന്ന് എനിക്ക് നൂറ് ശതമാനം ഉറപ്പുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് പള്ളിയും പട്ടക്കാരും കുർബാനയും നോമ്പും പുസ്തക വായനയും പഠനവും വിശുദ്ധ ബൈബിളും വിട്ടുള്ള ഒരു കളിക്കും ഞാൻ തയ്യാറായിരുന്നില്ല അങ്ങനെയിരിക്കുമ്പോൾ ഇ പി തോമസിന് എന്നെയും ഒരു നിരീശ്വരവാദിയാക്കിയാൽ കൊള്ളാമെന്ന് ആഗ്രഹം ഇ പി അന്ന് ഇടമറകനെ ആരാധിച്ചിരുന്ന വ്യക്തിയായിരുന്നു പഠിക്കാൻ അതിസമർത്ഥനായിരുന്നെങ്കിലും യുക്തിവാദി ചിന്തകളോടായിരുന്നു പുള്ളിക്ക് ഏറെ പ്രിയം എന്നോട് എപ്പോഴും ദൈവമില്ലെന്ന് പറയും പരിണാമ സിദ്ധാന്തമാണ് ശരിയെന്ന് വാദിക്കും നമ്മുടെ പൂർവികന്മാരൊക്കെ കുരങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടായതെന്ന് സമർത്ഥിക്കും എല്ലാ മനുഷ്യരുടെയും മുഖം നിലക്കണ്ണാടിയോട് ചേർത്ത് വെച്ച് നോക്കിയാൽ കുരങ്ങിൻ്റെ രൂപം തോന്നിക്കുമെന്ന് ഇ പി ഒരിക്കൽ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ വെറുതെ എൻ്റെ മുഖം നിലക്കണ്ണാടിയോട് ചേർത്ത് വെച്ച് നോക്കി ശരിയാണ് എൻ്റെ മുഖത്തിനുമുണ്ട് കുരങ്ങിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ ചായ പക്ഷെ എന്തെല്ലാം കേട്ടാലും യേശു കർത്താവിൻ്റെ ദൈവത്വത്തെ തൊട്ടു കളിക്കാൻ ഞാൻ സമ്മതിച്ചിരുന്നില്ല യേശുവാണ് മഹാദൈവമെന്ന് അന്നും ഇന്നും അന്ധമായി വിശ്വസിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ എനിക്കതിനെ ഗവേഷണമോ യുക്തിയോ പഠനങ്ങളോ തെളിവുകളോ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല എനിക്ക് അഞ്ചു വയസ്സ് പ്രായമുള്ളപ്പോൾ എൻ്റെ അമ്മയാണ് യേശു കർത്താവാണ് മഹാദൈവമെന്ന് എന്നെ പഠിപ്പിച്ചത് ആ വിശ്വാസത്തിൽ അല്പം പോലും വ്യത്യാസമില്ലാതെ ഇന്നും ഞാൻ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നു ഞാൻ നിരീശ്വരവാദി ആകില്ലെന്ന് ബോധ്യമായതോടെ ഇ പി തോമസ് പിന്നീട് എന്നെ അതിന് നിർബന്ധിച്ചില്ല ഞങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള സൗഹൃദത്തിനും യാതൊരുവിധ കോട്ടവും സംഭവിച്ചില്ല ഡിഗ്രി പഠനത്തിന് ശേഷം ഞങ്ങൾ പിരിഞ്ഞു ഞാൻ ദൈവശാസ്ത്ര പഠനം കഴിഞ്ഞ് വൈദികനായി ഇ പി തോമസിനെ കുറിച്ച് ഒരു വിവരവും പിന്നെ എനിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കാലം കൊടുങ്കാറ്റിൻ്റെ വേഗതയിൽ പാഞ്ഞു പ്രകൃതിയിലും മനുഷ്യരിലും ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിച്ചു വൈദിക വൃത്തിയും പത്രപ്രവർത്തനവും ഒടുവിൽ സുവിശേഷ വേലയുമായി ഞാനും മുന്നോട്ട് പോയി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴിൽ ഞാൻ ആ സുവിശേഷ പ്രസംഗത്തിനായി ബഹ്റനിലെത്തി അവിടെ ചർച്ച് ഓഫ് ഗോഡ് ഹോളിൽ പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും പിറകിൽ ഒരു യുവാവ് എന്നെ ഉറ്റു നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അയാൾക്ക് ഇ പി തോമസിൻ്റെ ചെറിയ മുഖച്ചായ പോലെ തോന്നിച്ചു എൻ്റെ മനസ്സ് പറഞ്ഞു ഹേ ഒരിക്കലും അത് ഇ പി അല്ല അവൻ കടുത്ത നിരീശ്വരവാദിയല്ലേ അവൻ്റെ മുഖച്ഛായയുള്ള മറ്റാരെങ്കിലുമായിരിക്കും അത് ഒരേ മുഖച്ഛായയുള്ള ഒൻപത് പേർ ലോകത്തിലുണ്ടെന്നല്ലേ ശാസ്ത്രം പറയുന്നത് ഞാൻ വീണ്ടും പ്രസംഗം തുടർന്നു യോഗം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ യുവാവ് ഓടി വന്ന് എന്നെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചു എന്നിട്ട് എന്നോട് ചോദിച്ചു 
അച്ഛനോ എന്നെ മനസ്സിലായോ ഞാൻ കുറെ നേരം അവന്റെ മുഖത്തേക്ക് ഉറ്റു നോക്കി എന്നിട്ട് കെട്ടിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് അവനോട് ചോദിച്ചു എടാ ഇ പി നീ എങ്ങനെ ഇവിടെ വന്നുപെട്ടു എന്നെ നിരീശ്വരവാദിയാക്കാൻ ശ്രമിച്ച നീ എങ്ങനെ ക്രിസ്തു ശിഷ്യനായി അവൻ എന്നോട് ഒറ്റവാചകമേ മറുപടിയായി പറഞ്ഞുള്ളൂ അത് നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒൻപതാം സങ്കീർത്തനം അഞ്ചാം വാക്യമായിരുന്നു നീ മുൻപും പിൻപും എന്നെ അടച്ച് നിന്റെ കൈ എന്റെ മേൽ ഭാരമായി വെച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന വാക്യം അവന്റെ മാനസാന്തര ചരിത്രം അറിയുവാൻ എന്റെ മനസ്സ് വെമ്പൽ പൂണ്ടു അവൻ എന്നെ അവന്റെ വീട്ടിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി ഭാര്യയും ഏക മകനും അടങ്ങുന്ന സന്തുഷ്ട കുടുംബം യേശു കർത്താവ് അവനെ മൂക്കുകൊണ്ട് ഇഷ വരപ്പിച്ച് കീഴടക്കിയ അത്ഭുത കഥ ആ രാത്രി മുഴുവൻ അവൻ എന്നോട് വിവരിച്ചു അപ്പോ സോലനായ പൗലൂസിന്റെ മാനസാന്തരത്തോട് കിടപിടിക്കുന്ന ആ അനുഭവം കേട്ട് ഞാൻ സ്തംഭിച്ചിരുന്നു അവൻ എന്നോട് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ചുരുക്കമായി ഞാൻ വിവരിക്ക അവൻ പറഞ്ഞു അച്ചോ ഞാനും എന്റെ ഭാര്യയും ഗൾഫിൽ വന്നു ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ടു പേർക്കും നല്ല ജോലി ലഭിച്ചു നല്ല ശമ്പളവുമുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ദാമ്പത്യ വല്ലരിയിൽ സുമുഖനായ ഒരു വാൺ പൈതൽ ജനിച്ചു അങ്ങനെ എല്ലാം കൊണ്ടും വളരെ സന്തോഷകരമായ ജീവിതം ഞങ്ങൾ നയിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിലും ഞാൻ നിരീശ്വരവാദത്തിൽ അടിയുറച്ച് മറ്റു പലരെയും നിരീശ്വരവാദത്തിലേക്ക് ആകർഷിക്കാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടാണ് ജീവിതം നയിച്ചിരുന്നത് പല വെള്ളിയാഴ്ചകളിലും ഞാൻ ബന്ധകോശ സഭകളിലെ വാതുക്കൽ വെളിയിൽ കാവൽ നിൽക്കും ആരാധന കഴിഞ്ഞ് ചെറുപ്പക്കാർ ഇറങ്ങി ഇറങ്ങി വരുമ്പോൾ അവരെ നോക്കി പുഞ്ചിരിക്കും ചിലരൊക്കെ എന്നോട് കുശലം പറയും അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ സംഭാഷണം തുടരും സംഭാഷണത്തിനിടയിൽ ഞാൻ അവരോടും യുക്തിവാദ ചിന്തകൾ വിളമ്പും ദൈവമില്ലെന്നും അമീബ വളർന്നാണ് നാം എല്ലാവരും ഉണ്ടായതെന്നും നമ്മുടെ പൂർവ്വാക്കന്മാർ കുരങ്ങന്മാരാണെന്നും അങ്ങനെ യുക്തിവാദത്തിന്റെ എല്ലാ വശങ്ങളും ഞാൻ അവരുമായി ചർച്ച ചെയ്യും അവരെയും യുക്തിവാദത്തിലേക്ക് ആകർഷിക്കുവാൻ ഞാൻ കഠിനമായി പരിശ്രമം ചെയ്തിരുന്നു അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഒരു ദിവസം ഞങ്ങളുടെ ഏക മകൻ പെട്ടെന്ന് രോഗിയായി എന്താണ് കാരണമെന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിഞ്ഞുകൂടാ അവിടെയുള്ള ആശുപത്രികളിലെല്ലാം കൊണ്ട് പരിശോധിപ്പിച്ചു പ്രഗത്ഭന്മാരായ ഡോക്ടർമാർ ആധുനിക വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ എല്ലാ കഴിവുകളും വെച്ച് അവനെ വിദഗ്ധമായി പരിശോധിച്ചു അവരെല്ലാവരും ഏകകണ്ഠമായി പറഞ്ഞു എന്താണ് രോഗമെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല ഈ അവസ്ഥ തുടർന്നാൽ ചിലപ്പോൾ മകൻ മരിക്കുവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇത് കേട്ടപ്പോൾ എനിക്കും എൻ്റെ ഭാര്യയ്ക്കും വളരെ വേദനയായി എൻ്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് മനസ്സിലായി കുഞ്ഞിന് അസുഖം വരികയാണുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം യേശുവിനോടുള്ള നിഷേധമാണ് യേശുവിൻ്റെ കരമാണ് കുട്ടിയുടെ മുകളിൽ കർത്താവ് വെച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് ഭാര്യയ്ക്ക് മനസ്സിലായപ്പോൾ അവൾ പാപങ്ങളേറ്റു പറഞ്ഞ് മാനസാന്തരപ്പെട്ട് യേശു കർത്താവിനെ രക്ഷകനായി സ്വീകരിക്കുവാനായി ഇടയായി എന്നിട്ട് ഞാൻ പിടികൊടുക്കാതെ മുന്നോട്ട് പോയി ഒടുവിൽ എൻ്റെ മകൻ മരിക്കുമെന്നുള്ള ഒരു ഘട്ടം വന്നു ആ സമയത്ത് എനിക്ക് വളരെ ദുഃഖമുണ്ടായി ഒരു രാത്രിയിൽ ഞാൻ എൻ്റെ മുറിയിൽ കയറി വാതിലുകളെല്ലാം അടച്ച് ഇരുട്ടത്തിരുന്നുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചു ഒരു ദൈവമുണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല എന്നാൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ദൈവം ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടെങ്കിൽ ആ ദൈവത്തിന് എൻ്റെ മകനെ ജീവിതത്തിലേക്ക് 
മടക്കി കൊണ്ടിരുവാൻ കഴിവുണ്ടെന്ന് തെളിയിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്റെ മകനെ ബാധിച്ചിരിക്കുന്നതായ രോഗത്തിൽ നിന്ന് അവന് പരിപൂർണമായ സൗഖ്യം കൊടുക്കുവാൻ ആ ദൈവത്തിന് കഴിവുണ്ടെങ്കിൽ ആ യഥാർത്ഥ ദൈവം യേശുവാണെങ്കിൽ അതൊന്ന് തെളിയിച്ചു തരികയാണെങ്കിൽ സമസ്ത അപരാധങ്ങളും ഏറ്റുപറഞ്ഞ് ഞാൻ യേശുവിനെ എൻ്റെ രക്ഷകനായി സ്വീകരിച്ചു കൊള്ളാം കരഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് അവനങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചത് യേശുവിൻ്റെ പ്രാർത്ഥന കേട്ടു കർത്താവ് ഇ പി തോമസിന് ദർശനം നൽകി ഇ പി തോമസ് യേശുവിനെ രക്ഷകനായി സ്വീകരിച്ചു യോഗിയായിരുന്ന അവൻ്റെ മകൻ പരിപൂർണ സൗഖ്യം പ്രാപിച്ചു അവർ കുടുംബമായി ദൈവഭാഗത്തേക്ക് കടന്നു വരികയും യേശുവിനെ ആരാധിക്കുവാൻ തുടങ്ങുകയും ചെയ്തു കൺവെൻഷൻ യോഗമെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങി പിന്നീടുള്ള ഇ പിയുടെ വിവരമൊന്നും എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടായിരുന്നു ഒടുവിൽ ഞാൻ ഇ പി തോമസിനെ കണ്ടിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇരുപത്തിയഞ്ച് വർഷങ്ങൾ കഴിയുന്നു അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം എൻ്റെ വാട്സപ്പിൽ ആ സന്ദേശം എത്തുന്നത് ഉടൻ തന്നെ ഞാൻ തിരിച്ചു വിളിച്ചു കുശലാന്വേഷണങ്ങൾ നടത്തി അന്ന് കൊച്ചു പയ്യനായിരുന്ന ഇ പിയുടെ മകൻ ഇപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുവെന്ന് ഞാൻ തിരക്കി അവൻ ഡോക്ടറാണ് ഇപ്പോൾ പി ജിക്ക് പഠിക്കുന്നുവെന്ന് ഇ പി എന്നോട് പറഞ്ഞു എനിക്കത് കേട്ടപ്പോൾ വളരെ സന്തോഷമുണ്ടായി ഞാൻ കർത്താവിനോട് ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ച കർത്താവെ ആ കുടുംബത്തെ മുഴുവനും രക്ഷയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുവാൻ അങ്ങ് ശ്രമിച്ചതിൽ അങ്ങ് തയ്യാറായതിൽ എനിക്ക് വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട് എന്നെയും ഒരു നിരീശ്വരവാദിയാക്കാൻ ശ്രമിച്ച ഇ പി തോമസിനെ മൂക്കുകൊണ്ട് ഇഷ വരിപ്പിച്ച മഹാദൈവമായ എൻ്റെ യേശു കർത്താവിന് കോടാനുകോടി സ്തോത്രം ക്രിസ്തുവിൽ നിങ്ങളുടെ എളിയ സഹോദരൻ ജോർജ് മാത്യു പുതുപ്പള്ളി